Hello students, in the trigonometry exercise, 3.4, 16 to sum. If x, x cos theta equal to y cos theta plus 2 pi by 3, z cos theta plus 4 pi by 3. The three values are equal to our condition. We will prove that xy plus yz plus zx is the value find out. Okay, in the three values are equal to so equal to the null sum constant is equal to consider so that is what we need let x equal to cos theta second one third one that is equal to three values are equal to lambda first value is equal to lambda second value is equal to lambda third value is equal to lambda so we separate separate the first value we have x cos theta what value find out pannona enna magum x opposite side pogu nammalku enna answer kadachirathu cos theta equal to lambda by x adhe madri cos um, cos theta plus 2 by by 3 yoda value venu appadina y opposite side pogu lambda by y kadachirum next is z same side layer irukku uh, z opposite side eduthirupora remaining value same side layer irukku appo nammalku lambda z equal to cos theta plus 4 pi by 3 in kadachirathu so first y lambda by x lambda by y lambda by z in the three values you know add pandro in a question put the ganga x y plus y z plus z x equal to other value get the ganga so given condition learn the number given value one lambda key equal panirko lambda key equal panna the kapro lambda by x order value lambda y lambda by y z and three values find out predict and the three values in a mad pandro add pandro the number the cos theta plus cos theta plus 2 by by 3 plus cos theta plus 4 pi by 3 in answer kadikadu. next in the radian formula irukkarudu nama degree ki convert pannurum so degree ki convert pannumbodhu enna seivan 2 pi by 3 into 180 by pi nama pi pi cancel 60 so answer enna kadichirudhu 120 the radian node value 120 that is 120 plus theta va consider pandro next 4 pi by 3 4 pi by 3 is equal to into 180 by pi 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 cancel 60 so 4 60s are 240 so 240 plus theta and kadachiru so nammalku 120 degree cos 120 degree ku angle la theriyadu abindradunala nama and 120 degree nam thirumuvo um, uh, known degree unknown degree irukku unknown value va irukku and the unknown value ngiradunala nama known value va change pannumbodhu 180 minus 16 potu sum solve pannuvom nama already last exercise lae paathadhum adukku munadi inge cos theta irukku inge cos a plus b cos a plus b formula irukku cos a plus b formula cos a cos b minus sin a sin b adhe madri ingiyum nama cos a a plus b formula nama apply pannrom yeah, first term is in the formula play in the second one the formula play in the next um, term we check the cos theta value cos, um, in the cos 120 degree we split cos 180 minus 60 cos 180 minus 60 we have the second quadrant second quadrant is sin and um, Cosican value positive, remaining values are negative, minus cos 16. Minus cos 16. Pi by 2 terms are in the chapter. We have to cos value sign change. We have 180. We have to change the ratio. We have to change the minus. Now, cos 60 is value 1 by 2. So, minus cos 60 equal to minus 1 by 2. So, cos 120 order value minus cos 60. That is sin 120 order value minus sin 60. This is sin 120 is equal to sin 180 minus 60 minus sin. Already in minus. Second quadrant is sin value positive. So, that is negative value. Sin 120 order value sin 60. So, this is value we direct apply um, value we direct sin 60 value root 3 by 2. So, in the term we complete Next, 240. Cos 240. Sin 240 is the value we split. 270 by minus 30. 270 minus 30 is 240. 
இந்த டூ செவன்ட்டியை நம்ம த்ரீ பை பை டூன்னு சொல்லலாம் ஸோ பை பை டூ டேர்ம் வந்துச்சுனாவே சைன் வேல்யூ என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் காஸ் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் சைன் வேல்யூ காஸ் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ காஸ் காஸ் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகுது மை டூ செவன்ட்டி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டிங்கிறது எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் டேன் வேல்யூ அண்ட் காட் வேல்யூ பாசிட்டிவ் ரிமைனிங் எல்லாமே நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால இங்கே நம்ம மைனஸ் சைன் தேர்ட்டின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்டெப் வராது சைன் சிக்ஸ்டி வராது மைனஸ் காஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்குது அதே மாதிரி நம்ம சைன் ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டிக்கு டூ ஃபார்ட்டிக்கு ஃபைன் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி காஸ் டூ ஃபார்ட்டிக்கு ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் சரியா இப்போது காஸ் டூ ஃபார்ட்டியோட வேல்யூ மைனஸ் சைன் தேர்ட்டி மைனஸ் சைன் டூ ஃபார்ட்டியோட வேல்யூ காஸ் தேர்ட்டி இப்போ நம்ம சைன் தேர்ட்டி காஸ் தேர்ட்டிக்குள்ள நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் தெரியும் அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனலாக காஸ் தீட்டா மைனஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டேம் கேன்சல் ஆகிடுது ரிமைனிங் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் தீட்டான்னு கிடைக்குது இதில் ஒன் பை டூ மை ப்ளஸ் ஒன் பை டூவை நம்ம ஒன்னுன்னு சொல்லலாம் ஸோ காஸ் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா இந்த டூ டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் காஸ் தீட்டான்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அண்ட் மைனஸ் காஸ் தீட்டா கேன்சல் ஆகி ஜீரோன்னு கிடைச்சிருது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு இதோட வேல்யூ லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா பை எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பை ஒய் ப்ளஸ் லேம்டா பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இதில் நம்ம லேம்டா காமன் அவுட் சைட் எடுக்கும்போது கிடைக்கிற வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்க வேல்யூக்கு நம்ம எல்சி மேடம் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஸோ டோட்டலாக எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட எந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒய் இசட் செகண்ட் டேர்மோட எந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் இசட் தேர்டு டேர்மோட எக்ஸ் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடு போகும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சிருது ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாஸ்லாம் பாருங்கள் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிளில் நம்ம எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு சப்ஸ்டூஷன் வேல்யூ காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சைன் டுவெண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி காஸ் டூ ஃபார்ட்டி சைன் டூ ஃபார்ட்டி இந்த ஆங்கிள்ஸை நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கன்வீனியன்ட் ஆங்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சம் ரூல்ஸ் தெரியும் அந்த ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலில் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் சரியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சம் இதை நீங்கள் ஃபார்முலா மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் இன்ட்டு சைன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி அதே மாதிரி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஆல்சோ காஸ் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா சொல்லலாம் இந்த டூ ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி டெக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா அதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரி இந்த டூ ஃபார்முலாவும் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் இதை நீங்கள் ஃபார்முலா லிஸ்டோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட ப்ரூஃப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஒவ்வொரு டேர்மும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் இந்த ஃபுல் டேர்மு ஏ இந்த டேர்ம் பி ஃபுல் டேர்ம் ஏ இந்த ஃபுல் டேர்ம் பி அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஏ காஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் மீன்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் பி நெக்ஸ்ட் டேர்ம்லேயும் இருக்க வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சொல் பி ஸ்கொயர் டேர்மாக கிடைக்கும் ஸோ பி வேல்யூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ சைன் ஸ்கொயர் பி நெக்ஸ்ட் இந்த டூ டேர்ம்ஸில் இந்த டூ வேல்யூஸ்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனுக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கும் சேம் ஆன்சரே தான் இருக்கும்
சைன் பி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் பி இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணும்போது லைக் டம்ஸ் மைனஸ் டம் ப்ளஸ் டம் கேன்சல் ஆகியிருக்கு ரிமைனிங் சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி இருக்கு சரியா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் தரவாக படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ பார்ட்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இது ஒரு பார்ட்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆறு எல்ஹெச்எஸ் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூவை ப்ரூவ் பண்ணுவோம் சரியா இந்த டூ சம்ஸுக்குமே இந்த டூ கான்செப்டுக்குமே இது வரைக்கும் இருக்க ஸ்டெப் காமன் இது வரைக்கும் இருக்க ஸ்டெப் ரெண்டு சம்முக்குமே காமன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சரியா இப்போது நம்ம என்ன ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுவோம் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கிறோம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது ஃபார்முலா காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி இங்கே நேட்டமாக இருக்குது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் சரி ஏ ப்ளஸில் காஸ் ஏ காஸ் பி இருக்குது ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் பி கிடச்சிருக்கு பி ப்ளேஸில் என்ன இருக்குது சைன் ஏ சைன் பி இருக்குது ஸோ சைன் ஸ்கொயர் ஏ சைன் ஸ்கொயர் பி கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுல தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் ஏ இருக்குது ரிமைனிங் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூவை நம்ம இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறேன் அதேமாதிரி செகண்ட் ஃபார்முலாவில் சைன் ஸ்கொயர் பி அப்படியே இருக்குது ஏ டேர்மை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் லைக் டேர்ம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது கா ஸ்கொயர் ஏ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் பி டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடுது ரிமைனிங் என்ன இருக்குது கா ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் பி நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம்லைக்கும் இந்த எல்ஹெச்எஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கும் நம்ம இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸையும் போடணும் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் இது கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ரூஃபில் காஸ் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் பி டேர்மை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அந்த காஸ் ஸ்கொயர் ஏ டேர்மஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸில் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்படியே இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் இருக்க சைன்ஸ் ஸ்கொயர் பி டேர்முக்கு நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பி இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன லைக் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் பி டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ ரிமைனிங் என்ன டேர்ம் இருக்குது காஸ் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸோ இந்த ப இன் இட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் இது செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஸோ இந்த டூ ஈக்வேஷன்ஸில் இருந்து நம்ம கிவன் ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு தேர்டு ஒன் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி இதில் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பேன் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி இது தான் நம்மளுக்கு எல்ஹெச்எஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெத்தடில் சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி அந்த ஃபார்மேஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இதை நம்ம சைன் ஏ ப்ளஸ் பி என்று சைன் ஏ மைனஸ் பிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏ ஏ ப்ளேஸில் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது பி ப்ளேஸில் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன ஃபார்முலா தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி இஸ் ஈக்வல் டு சைன் a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சைன் ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஏ ப்ளேஸில் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது பி ப்ளேஸில் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்மேஷனில் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பி டேம் கேன்சல் ஆகி டூ ஏ இதில்
இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்துகிட்டு எல்ஹெச்எஸ் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குது காஸ்கொயர் தீட்டா கா காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் கொயர் பி காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் கொயர் பி காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் கொயர் பி அப்படின்னு நம்ம என்ன ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே ஏ ப்ளஸில் ஃபைவ் தீட்டா இருக்குது பி ப்ளேஸில் த்ரீ தீட்டா இருக்குது ஸோ நம்ம காஸ் ஃபைவ் தீட்டா ப்ளஸ் த்ரீ தீட்டா காஸ் ஃபைவ் தீட்டா மைனஸ் த்ரீ தீட்டா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டைரெக்ட் ஆன்சர் கிடைச்சிருது இட் இஸ் எல்ஹெச்எஸ் ஸோ இந்த சம் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபார்முலாவை தரவாக படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லா சம் போடுறது ஈஸி சரியா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சைன் ஏ மைனஸ் பி நெக்ஸ்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இந்த டூ ஃபார்முலாவே நீங்கள் தரவாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரூஃப் எல்லாமே ஈஸி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சம் எயிட்டீன்த்து சம் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் டூ காஸ் ஏ காஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் நம்ம ஃபார்மில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு இல்லையா காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிவன் எல்ஹெச்எஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறோம் இங்கே இருக்க ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பியை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பியை பேர் பண்ணுறோம் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுன்றதுக்காக பேர் பண்ணிடுறோம் சரியா இதுக்கு பதிலாக நம்ம காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் காஸ் ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பின்னு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம் ரிமைனிங் இருக்க ஸ்டெப்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ காஸ் ஏ பி இந்த டேர்ம்ஸில் அப்படியே இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இந்த வேல்யூ செகண்ட் டேர்ம் இட் இஸ் தேர்டு டேர்ம் இந்த டூ வேல்யூஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் அண்டு லாஸ்ட்டு டேர்மில் என்ன வேல்யூ காமனாக இருக்குது காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காமனாக இருக்குது ஸோ அவுட் சைடு எடுத்துகிட்டோம் ரிமைனிங் என்ன வேல்யூ இருக்கும் ஃபுல்லாக அவுட் சைடு வந்தாச்சு இல்லையா ஸோ காஸ் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்மில் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அவுட் சைடு வந்தாச்சு ஸோ மைனஸ் டூ காஸ் ஏ காஸ் பி இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவில் நம்ம காஸ் ஏ காஸ் பி ஃபார்முலா காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி கிடச்சிருக்கு இதில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது சிங்கிள் டேர்ம் சைன் ஏ சைன் பி மைனஸ் காஸ் ஏ காஸ் பின்னு இருக்குது இதை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும்போது மைனஸ் அவுட் சைட் வருது சரியா இந்த டேர்மில் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம படித்த ஃபார்முலாவில் காசி ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் இங்கே சைன் ஏ சைன் பி மைனஸ் காசி ஏ காஸ் பிங்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் அவுட் சைடு எடுக்கும்போது ரிமைனிங் ஃபார்முலா கரெக்ட் ஆகிடுது காசி ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பின்னு ஸோ இந்த டேர்மில் இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா திரும்பவும் அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி கிடச்சிருது ஸோ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியை காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்லலாம் ஆல்ரெடி மைனஸ் அவுட் சைடில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பின்னு கிடைக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு தெரியும் இங்கே தீட்டா ப்ளேஸில் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கிறதுனால நாம் இங்கே என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் காஸ் ஸ்கொயர் பி ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிய
Next, 19th sum. Cos alpha minus beta, cos beta minus gamma, cos gamma minus alpha is equal to minus 3 by 2. Prove that um, in the condition, given condition of which we have to prove that cos alpha plus cos beta is equal, cos gamma is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma and prove that. So, first we have to prove that in the condition we have to prove that. First we have to prove that in the condition, given condition of which cos a plus b cos a minus b formula are equal to that cos a minus b formula apply to that cos beta minus gamma apply to that cos gamma value apply to that next step is full equation we have the two value opposite side to multiply to that cos a minus b formula apply to that Next in the side layer cut to opposite side where the multiplication are the area. If a number come to a inside number multiply panic. If our cost terms are separate panic row. Cost area cut terms are separate panic row. Next is sign area cut terms are separate panic row. Two all a multiply panic over a term audio. Each and every term audio number two multiply panic row. After multiply panic row. हम लोग किन्हें सर मल्टीप्लाई पने रुक फर्स्ट टर्म ले फिर एक फर्स्ट टर्म एंड साइन टर्म सेपरेट पने आज नेक्स्ट हम लोग कन्वीनिएंस के इन्हें टर्म्स ले ऐड पन रो हम लोग कल रेडी तेरियो कॉस को ये थीटा प्लस साइन्स को ये थीटा इक्वल टू वन एंड रेड तेरियो सो वन एंड रेड वैल्यू थ्री वन से हम मल्टीप्ल Okay, so what do we do to multiply it? Cos square alpha plus sin square alpha Cos square beta plus sin square beta Plus cos square theta plus sin square gamma In this side, there is minus 3 opposite side Then plus 3 is equal to plus 3 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 3 is equal to 1 plus 1 First one is equal to cos2 alpha plus sin2 alpha. Second one is cos2 beta plus sin2 beta. Third one is cos2 gamma plus sin2 gamma. We will add the opposite side. Next, we will add the cos2 alpha, cos2 beta, cos2 gamma. So, the terms are cos terms. cos square alpha plus cos square beta cos square gamma plus 2 cos alpha 2 cos beta gamma value கடைச்சிருது அதை மதிரி sin terms separate பண்ணிக்கும் sin terms separate பண்ணிட்ட sin square beta sin square gamma sin square gamma 3 values plus remaining இருக்கு terms is equal to 0 இப்போ நம்ம already இன்னைப் பார்மல படிச்சிருக்கும் a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca இதுக்கு என்ன formula நம்ம படிச்சிருக்கும் a plus b plus c whole square இந்த formula நம்ம படிச்சிருக்கும் so அந்த formula கு convert பண்ணம்பது a plus ல cos alpha b plus cos beta c plus cos gamma so 2ab 2bc 2ca formula இருக்கு so நம்ம cos alpha plus cos beta plus cos gamma whole square நேர்த்துக்குறு அதே மதிரி sin termலியும் sin alpha plus sin beta plus sin gamma whole square நேடுத்துக்கும் next இந்த two valuesல இதல் எதையாவது ஒரு value 0 வா இருக்கும் சரியா is equal to opposite side பகும்பது நம்ம் என்ன சொல்லல இது 0 வா இருக்குண்டும் அப்படியினா இந்த two values 0 வா இருந்து நம்மட்டுதா cos alpha plus cos beta plus gas gamma gas gamma is equal to sin alpha plus sin beta is opposite side for the minus like a go I'm a minus the character the couple and I'm a cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to zero and sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to zero the two values is zero by an inch number to the RH is zero by a go so cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 and sin alpha sin beta sin gamma is equal to 0. That is what we are doing. So we are using these steps. First cos alpha minus beta cos a minus b formula is full. Two opposite sides. 
மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அது எல்ஹெச்எஸ் வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீயை கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ப்ளஸ் த்ரீயை நம்ம த்ரீ பார்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு காஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் பீட்டா செகண்ட் ஒன்றுக்கு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா தேர்ட் ஒன் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் பீட்டா அண்டு தேர்டு டேர்ம்க்கு காமான நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம் லைக் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவுக்கு அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ டம் இது ரொம்பவே ஈஸி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ நம்ம டேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா ஆல்ரெடி தெரியும் டேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் அப்போ எதோ ஃபார்முலாவுக்கு ஒன் மார்க் ரிமைனிங் சம்க்கு ஒன் மார்க் கொடுத்து டூ மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ ஃபார்முலா எழுதியிருக்கணும் டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி இதில் இப்போ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஏ ஸோ டேன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு சம் காட் ஏ ப்ளஸ் பி காட் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு நம்ம செப்பரேட்டாக ஃபார்முலா எதுவும் படிக்கல காட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டேன் ஏ ப்ளஸ் பி காட் ஏ ப்ளஸ் பியை ஒன் பை டேன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்லலாம் டேன் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு நம்ம செப்பரேட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி பை டே ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி இதை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி பை டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பின்னு கிடச்சிருது நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம காட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ கொஷின் காட்டில் தான் இருக்குன்றதுனால ஒன் டேன் ஏவை நம்ம ஒன் பை காட் ஏ கா டேன் பியோ ஒன் பை காட் பி அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இதோட எந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் காட் ஏ காட் பி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ சேம் டினாமினேட்டர் காட் ஏ காட் பி கிடச்சிருது ஹோல் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் வேல்யூவில் நம்ம காட் பி ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட காட் பி செகண்ட் டேர்மோட காட் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் காட் ஏ காட் பி கிடச்சிருது நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ டேர்ம்ஸ்லேயும் இருக்குது ஃபுல்லாகவே இதை டிவைடட் பை தானே இருக்கும் காட் பி ப்ளஸ் ஸோ நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்போது காட் ஏ காட் பி காட் ஏ காட் பி டேர்ம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுது ரிமைனிங் ஆன்சர் கிடச்சிருது நெக்ஸ்ட் ட்வெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு எக்ஸ்பென்ஷன் எழுதிடுறோம் அதில் டேன் எக்ஸ் வேல்யூ அண்டு டேன் ஒய் வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டூ டேர்ம்ஸ்க்கு எல்சிம் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் டேர்மோட என் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் கிடைக்கும் இந்த டேர்முக்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் அதுதான் இந்த டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் பை ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை இந்த டேர்ம் ஹோல் டிவைடட் பை இங்கே நம்ம எல்சியம் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட எந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஆல்ரெடி செகண்ட் டேர்மோட மைனஸ் என் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சிபிரோக்கில் எடுத்து கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருது டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் இந்த என் என் மல் ஆட் பண்ணும்போது டூ என் ஃபைனலாக லைக் எல்லா டேர்ம்ஸாக கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் கிடைக்கிறது ஸோ டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரேடியனில் இருக்க வேல்யூவை டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் பை ஃபோரோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏ ப்ளஸ் பி டேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முக்கு ஃபார்முலாம் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லலாம் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே நம்ம ஆன்சர் இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்ட
ஸோ நம்ம டேன் ஏ ப்ளஸ் பி டேன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் டேன் ஃபஸ்ட்டு ரேடியனில் இருந்து டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் இங்கே ஆல்ரெடி ப்ளஸ் தீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கிறதுனால இதில் இதில் டூ வேல்யூஸில் இருக்க மைனஸ் அவுட் சைடு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டாக இருக்குது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டை செகண்ட் குவாட்ரன்றதுனால சைன் வேல்யூ அண்ட் கொசிக்கன் வேல்யூ மட்டும்தான் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் பாசிட்டிவ் இங்கே டேன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ மைனஸில் ஆன்சர் கிடைக்கிது ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆல்ஃபா எந்த குவாட்ரண்டில் இருக்குது தேர்டு குவாட்ரண்ட் செகண்ட் சீக்கெண்ட் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ பீட்டா எந்த குவாட்ரண்டில் இருக்குது செகண்ட் குவாட்ரண்ட் சரி ஆல்ஃபா தேர்டு குவாட்ரண்ட் பீட்டா செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ என்ன வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவில் என்னென்ன வேல்யூ வேணும் டேன் டேன் ஆல்ஃபா டேன் பீட்டா அண்ட் அந்த வேல்யூ நம்ம கிவன் கண்டிஷனில் இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸசைஸில் பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ எந்த வேல்யூ சிக்கன் காட் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் டூ காலமாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு காட் ஆல்ஃபா அட்ஜஸ் ஹை ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஆப்போசிட் சைட் ஸோ ஒன் பை டூ அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை அப்போசிட் சைட் ஸோ நம்மளால் ஹைப்போட்டனஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு டேன் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ இது அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு டேன் ஆல்ஃபா டேரெக்டாக கிடச்சிருது டேன் பீட்டா சீக்கன் பீட்டாவை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஹைப்போட்டனஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடுன்னு சொல்லலாம் அதிலேருந்து நம்ம என்ன வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அது ஆப்போசிட் சைட் வேல்யூ ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ எந்த குவாட்ரண்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க செக் செகண்ட் பீட்டா செகண்ட் பீட்டா வேல்யூ செகண்ட் குவாட்ரன்றதுனால டேன் வேல்யூ நம்மளுக்கு நெகட்டிவில் ஆன்சர் சொல்லணும் ஸோ நம்ம டேன் வேல்யூ ஆல்ஃபா பீட்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் அதை நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் டூ பை லெவன்னு கிடச்சிருது இங்கே எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு காமன் டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுது ஃபைனல் ஆன்சர் டூ பை லெவன் சரியா நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த்து சம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து சம் தீட்டா ப்ளஸ் பை ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டேன் பை தென் ப்ரூவ் தேட் சைன் தீட்டா மைனஸ் பை இஸ் ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் ஒன் பை கே ப்ளஸ் ஒன் சைன் ஆல்ஃபா ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டிஷன் எடுத்துக்கணும் இந்த டூ கண்டிஷன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் டூ டேர்ம்ஸில் செகண்ட் ஒன் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு கே டேன் பைன்னு இருக்குது இதை நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் டேன் தீட்டா வேணும்னு சொல்லலாம் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாம் டேன் பையை சைன் தீட்டா பை காஸ் பைன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம் கிடச்சிருது சரியா இதில் நம்மளுக்கு ஏ பை பி ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம காம்பனன்ட் டிவிட் டிவைடன்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன செய்யலாம் ஏ மைனஸ் பி பை ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் டி பை சி ப்ளஸ் டி இதுதான் காம்பனண்ட்டாக ஒரு ரூல் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு சி பை டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏ மைனஸ் பி பை ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் டி பை சி ப்ளஸ் டி ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நியூமரேட்டரில் இருக்க வேல்யூ சைன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாக கிடைக்கிது டினாமினேட்டர் வேல்யூ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மேஷனுக்கு கிடைக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன்சர் அப்ளை பண்ணிடலாம் இங்கே கொஷினில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ஃபா ப்ளஸ் தீட்டா ப்ளஸ் பை ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்னு கொடுத்ததுனால டினாமினேட்டரில் இருக்க சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பை ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபான்னு கி
ஓகேவா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ